குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி எக்கனாமிக்ஸில் பாவர்ட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா பாவர்ட்டி அப்படின்னா என்ன பாவர்ட்டி எதனால் வருது நம்ம கவர்மெண்ட் பாவர்ட்டி ரெடியூஸ் பண்ண என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பாவர்ட்டி அப்படின்னா என்னது ஒருத்தனுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் மூணு நாளைக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் ஸோ வந்து இவன் போர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பாவர்ட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒருத்தனுக்கு பேசிக்கான நீட்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும் அவனுக்கு குடிக்க தண்ணி அப்புறம் வந்து அவனோட ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிறதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் கிடைக்கணும் அப்புறம் ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் வந்து அவனுக்கு பேசிக் எஜுகேஷன் சானிட்ரி எல்லாமே கிடைக்கணும் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா உண்ண உணவு உடுத்த உடை இருக்க இடம் இந்த மூணு கிடச்சது அப்படின்னா தான் வந்து அவன் பாவர்ட்டி லைனுக்கு மேலே இருக்கான் அவன் வந்து போர் கிடையாது அவன் வந்து பாவர்ட்டி லைனுக்கு உள்ளே வரமாட்டான் அப்படிங்கலாம் ஸோ வந்து இந்த பேசிக்கான நீட்ஸ் எல்லாமே கிடச்சா தான் ஒருத்தன் பாவர்ட்டி லைனுக்கு மேலே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதில் வந்து அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவாங்க அப்சல்யூட் பாவர்ட்டினால் என்ன அப்படின்னா நம்ம சொசைட்டியில் வந்து ஒருத்தன் பாவர்ட்டி லைனுக்கு கீழே இருக்கான் அப்படி சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஓகேவா ஒரு சர்டைன் லிமிட் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த பாவர்ட்டி லிமிட்டை தாண்ட முடியாமல் அவன் வந்து அதுக்குள்ளேயே அவன் போகிறா இருக்கான் அப்படின்னா அதான் வந்து அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது இதுவே ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி அப்படின்னா ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து இவனோட இவன் போவார் இவனோட இவன் போவார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு ரெண்டு கம்பேரிசன் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு கண்ட்ரி ரெண்டு ஸ்டேட் ஏதோ நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவோம் அதான் வந்து ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாவர்ட்டி இன் இந்தியா அதாவது இந்தியாவில் வந்து எப்படி பாவர்ட்டி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே அது வந்து ரெண்டு விதமாக கால்குலேட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு முன்னால் ஒரு விதமாக கால்குலேட் பண்ணாங்க இப்போ ஒரு விதமாக கால்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது ரெண்டே மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம் முன்னால் எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா அவன் சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டை வச்சு ரூரல் ஏரியா கிராமத்து சைடில் வந்து ஒருத்தன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரிக்கு மேலே சாப்பிட்டான் அப்படின்னா அவன் போர் கிடையாது இதுவே அர்பன் அர்பன் சைடில் பார்த்திங்க சிட்டி சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரி ரெண்டாயிரத்தி நூறு ஓகே டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கேலரிக்கு மேலே அவன் சாப்பிட்டான் அப்படின்னா அவன் போர் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவங்க ஒரு சர்வே வச்சுருந்தாங்க இந்த பாவர்ட்டி யார் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா என்எஸ்எஸ்ஓ அப்படிமாங்க நேஷ்னல் சாம்பிள் சர்வே ஆர்கனைசேஷன் இவங்க தான் வந்து இதை கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரேண்டமாக ஒரு ஏரியாவை எடுத்துகிட்டு அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பீப்புளாக ஒரு ஒன் லேக் பீப்புளை அவங்க வந்து சர்வே எடுப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு அவங்க அவங்க கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் சிஸ்டத்தில் வந்து என்ன ஒரு தப்பு அப்படின்னா தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஒருத்தனுக்கு வந்து சாப்பாடு மட்டும் அவனுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வச்சு அவன் போகிற இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பன்னெண்டு ரூபா வந்தாலே போதும் நம்ம வந்து சாப்பிட்றலாம் ஏன்னா காலையில் ரெண்டு ரூபாய்க்கு இட்லி சாப்பிட்டுலாம் மதியம் அஞ்சு ரூபாய்க்கு சாம்பார் சாதம் சாப்பிட்டுலாம் நைட்டு மூணு ரூபாய்க்கு சப்பாத்தி சாப்பிட்டுலாம் ஸோ வந்து ஒருத்தனுக்கு சாப்பிட்றது காசு இருக்குங்கிறத மட்டும் வச்சே வந்து அவன் போர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அவனோட பேசிக்கான நீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கான் நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறனால ரெண்டாவது ஒரு மெதர் கொண்டு வந்தாங்க ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னோம் கேலரி பேஸ் பண்ணி தான் முன்னாள் கேல்குலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னோம் அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஆர்பி அப்படிம்பாங்க யூனிஃபார்ம் ரீகால் பீரியட் எப்படின்னா இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒருத்தனை வந்து அவன் லாஸ்ட் ஒன் மந்த்தில் வந்து என்னென்னலாம் சாப்பிட்ருக்கான் ஸோ அதை வச்சு அவங்க வந்து அவன் பாவர்ட் லைனில் இருக்கானா இல்லை இல்லையான்னு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒன் இயருக்கு என்னென்னலாம் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத வச்சா வந்து அந்த பவர்ட் லைன் வந்து அவங்க கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு பேர் வந்து மிக்ஸ்டு ரீகால் பீரியட் அப்படிமாங்க எம்ஆர்பி அது யூஆர்பி அதுமாதிரி இது வந்து எம்ஆர்பி ஓகே அவன் வந்து லாஸ்ட் ஒன் இயரில் வந்து அவன் வாங்கின ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் அவன் வாங்கின செப்பல் அவன் படிக்கக்கூடிய அவன் படிக்கக்கூடிய ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அவனோட பேசிக் நீட் எல்லாம் அவனுக்கு இருக்கா அவன் எந்த வீட்டில் தங்கியிருக்கான் எவ்வளோ சாப்பிட்றான் இதையெல்லாம் வச்சா வந்து இப்போ வந்து ஒருத்தன் பவர் லைனுக்கு மேலே இருக்கானா இல்லை கீழே இருக்கானா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அவங்க கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து மிக்ஸ்டு ரீகால் பீரியட் ஃபஸ்ட்டு பண்ண கேலரி வைஸ் பண்ணுறது வந்து யூனிஃபார்ம் ரீகால் பீரியட் இப்போ பண்ணுறது வந்து மிக்ஸ்டு ரீகால் பீரியட் ஓகே இந்த பாவர்ட்டிக்கு வந்து டெண்டுல்கர் அப்படிங்கிற ஒரு தலைமையில் வந்து ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க
இதான் வந்து அவங்க ரிப்போர்ட்டில் சொன்ன விஷயம் அதாவது மந்த்லி வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கணும் அது மாதிரி வந்து இந்த மால் நியூட்ரிஷன் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து அவர் சொல்லியிருப்பார் ஓகே டைப்ஸ் பார்க்கறதுக்கு மேலே நம்ம வந்து காசஸ் பார்த்துருவோம் என்னென்ன காரணத்தினால வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியானாலே பாப்புலேஷன் ஓகே பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகம் ஸோ வந்து அவ்வளோ பாப்புலேஷனுக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா வந்து சடனாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுறது வந்து கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகம் ஸோ வந்து நம்மளோட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து பாப்புலேஷன் தான் ஓகே ரெண்டாக என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் அப்ராப்ரியேட் டெக்னாலஜி நம்ம டெக்னாலஜி வைஸாக ஒரு சைடு வளர்ந்துக்கிட்டுருக்கோன்னு நினச்சாலுமே நம்ம வந்து இன்னும் டெக்னாலஜியை ஒழுங்காக பயன்படுத்தவும் இல்லை நம்ம டெக்னாலஜி வைஸ் நம்மளோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்ம இன்னும் அதிகப்படுத்தவும் இல்லை ஸோ வந்து இது ஒரு மெயின் ரீசன் தான் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு சில செக்டார் ஓகே ஒரு சில ப்ரொடக்ஷன் செக்டார் ஐடி கம்பெனி மட்டும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ வந்து இந்தியா முன்னேறிகிட்டே வருது நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே இப்போ ஒரு பையன் இருக்கான் ஓகேவா அந்த பையனுக்கு வந்து ஒரு அவன் பிறந்திருக்கான் ஒரு பத்து வயசு ஆகுது இருபது வயசு ஆகுது என்ன அப்படின்னா உடம்புல வந்து அவனுக்கு மண்டை மட்டும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு மற்றபடி பார்த்திங்க எல்லாம் அவன் கையோ காலோ ஏதோ ஒரு பார்ட் மட்டும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது மிச்ச பார்ட் எல்லாம் அப்படியே இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம இதை சந்தோஷப்படுவோமா ஓகே ஒரு சைடு மட்டும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது போதும் மற்றதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஸோ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஒரு சைடான ஃபீல்டு மட்டும் அதிகமாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது இன்னொரு சைடு அப்படியே இருக்குது இது கடைசியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எல்லாருக்குமே இது பிரச்சனை தான் நம்ம இப்போ நினப்போம் ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு கம்பெனியில் வேலை இருக்குது நம்ம ஜாலியாக இருக்கும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து ஃப்யூச்சரில் நம்மளும் இதனால் பாதிக்கப்பட தான் செய்வோம் ஸோ வந்து ஒரு க்ரோத் அப்படிங்கிறது என்ன தமிழ் ஒரு பாட்டு உண்டு ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதான் வளர்ச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ வந்து எல்லாமே கரெக்டாக வளர்ந்தால் மட்டும்தான் வந்து அது ஒரு ஆரோக்கியமான வளர்ச்சி ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னப்ராப்ரியேட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எஜுகேஷன் சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொல்லுங்கிறது கண்டிப்பாக வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் கேட்டுட்ருக்க பாதி பேர் வந்து இன்ஜினியரிங்காக தான் இருப்பீங்க நம்ம எப்படி படித்தோம் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு பக்கம் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கவே வேண்டாம் லெவன் ஏ டுவெல் பின்னு போட்டு என்னத்தையாவது எழுதி வச்சோன்னா போதும் நாற்பத்தி ரெண்டு பக்கம் ஃபில் பண்ணால் போதும் நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் ஆகி வெளியே வந்துடலாம் ஸோ வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னா நமக்கே இப்போ தெரியும் பாதி பேருக்கு வந்து ஏன் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் வேலை கிடைக்க மாட்டேங்க நம்ம வந்து வெளியே இன்னொரு இன்டர்வியூ போது கூட ஓகே இன்டர்வியூ போனால் வேலை கிடைக்குமா இல்லைங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சந்தேகத்தோடே இருப்போம் ஸோ வந்து நம்மளோட எஜுகேஷன் வந்து அந்த லெவலில் தான் இருக்குது அப்போ வந்து அதுவும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து இந்த பார்ட்டியாக ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக என்னென்னலாம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற பற்றி பார்ப்போம் ஓகே அந்த மகாத்மா காந்தி ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் அப்படிம்பாங்க ஓகே நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அப்படிம்போம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து அது கொண்டு வந்தாங்க என்ன அப்படின்னா வந்து ஏகப்பட்ட ஃபார்மர்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்க ஸோ வந்து அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு சீசனில் மட்டும் தான் வேலை இருக்கும் மற்ற சீசனில் வந்து அவங்க சாப்பாடுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறனால இந்த நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க இதான் வந்து அந்த நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தோட மெயின் எம் பாவர்ட்டி வந்து அவங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஓவரால் நம்ம பார்ட்டியை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ விஷயம் தான் இந்த கான்செப்ட்டை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சிக்கிங்கன்னா போதும் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை உங்கள்கிட்ட ஏதாவது புக் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ரீட் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் மற்றபடி நீங்கள் ஓவரான கான்செப்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கான்செப்டை தாண்டி வேறு எந்த ஒரு விஷயமே இந்த பார்ட்டியில் இருக்காது ஓகே நம்ம சேனலில் பொறுத்த வரைக்கும் எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் இல்லை நம்ம வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காம்ப்யூட்டர் எக்ஸாமுக்காக ஷார்ட்கட்லேயும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டே வரும் ஸோ நீங்கள் நம்மளோட மற்ற வீடியோஸ்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய பெல